இல்லை டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டை பார்க்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கேள்விகளையும் வரக்கூடியது என்னென்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில் செக்ஷன் அஞ்சு இருக்குது என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு லிவிங் பர்சன் இன்னொரு லிவிங் பர்சனுக்கு கொடுக்க தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் வரும் இல்லைன்னா இந்த சட்டத்துக்குள்ளே வராது சொல்லியிருக்க வார்த்தை லிவிங் பர்சன் நான் இவனுக்கு கொடுக்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாலும் கொடுக்கவரும் வாங்கவரும் அங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒன்று இன்னும் ஒன்று ரெண்டு விதமான டிரான்ஸ்ஃபர்கள் அங்கே வரும் எப்படின்னா ஒருவனுடைய முழு உரிமையும் கொடுத்துருது அது நான் இன்றைக்கி பொதுவாக அந்த விஷயங்களை பற்றி சொல்லுதான் நாளைக்கு கே இதை வச்சுட்டு நாளைக்கு கேள்வி பதில் பார்ப்போம் எப்படி வரும்னா முழு உரிமையும் கொடுக்குது அதுக்கு பேர் அப்சல்யூட் டிரான்ஸ்ஃபர்னு பேர் இன்னொன்று இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மாற்றுது இப்போ ஒருத்தர் விற்கார் அப்படின்னா இவர் எழுதி கொடுத்த அன்னைக்கு அந்த சொத்தை பொறுத்த உள்ள எல்லா உரிமையும் வெளியே போயிட்டு அதுக்கு பிறகு அக்ரிமெண்ட்டை கையெழுத்தப்பட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சுன்னா அவர்கிட்ட அந்த சொத்து சம்மந்தமான எந்த உரிமையும் இல்லை இது அப்சல்யூட் ரைட் இன்னொன்று என்னன்னா வகையில் ஏதாவது ஒரு உரிமையாக நம்ம கொடுப்பான் மார்க்கேஜில் அப்படி தான் வரும் கிரியேட்டிங் செக்யூரிட்டி ஃபார் சம் லோனு அல்லது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு உரிமையாக கொடுக்கும் ஒன்று வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு வீட்டில் வாடகைக்கு இருக்கீங்க ஓனர் அவர் உங்களுக்கு என்ன உரிமையை கொடுத்துருக்காரு பொசஷன் கொடுத்துருக்காரு அந்த பொசஷனை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஆனால் அவர் தான் உரிமையாளர் அப்போ அந்த அவருடைய உரிமையிலிருந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை அங்கே மாற்றி விடுதார் இப்படி ரெண்டு விதமான மாற்றங்கள் ஒன்று அப்சல்யூட் டிரான்ஸ்ஃபர் இன்னும் ஒன்று சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்ஃபர் இது அப்சல்யூட் டிரான்ஸ்ஃபர் இது இருக்கு இன்னொன்று என்னென்னா மாற்றும் போதே பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கொடுப்பாங்க அப்சல்யூட் டிரான்ஸ்ஃபர் இல்லை என்ன செய்வார் அப்பா மகனுக்கு சொத்து எழுதி கொடுக்கார் இந்த அப்பா சொத்து கையில் வச்சுக்கோ இதை நீ விற்கக்கூடாது இது வச்சு அனுபவிச்சுக்கும் உனக்கு பேரம் பிறந்தான்னு அவன்கிட்ட கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போ இவனுக்கு வாழ்நாளில் அனுபவிக்கும் உரிமை அப்போ கடைசி அப்சல்யூட் ரைட் யாருக்கு போகுது அவருக்கு பிறக்க போகிற பேரனுக்கு போகுது இதுதான் லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் வாழ்நாள் அனுபவ உரிமை பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது இப்போ இது வகைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சேல் உரிமையை முழுசும் கொடுத்துருந்தோம் அங்கே ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்கணும் அந்த கன்சிடரேஷன் கொடுக்கப்பட்டதாக இருக்கலாம் கொடுக்கன்னு சொல்லதாக இருக்கலாம் அல்லது பாதி கொடுத்து பாதி கொடுக்கன்னு சொல்லலாம் பத்து லட்ச ரூபா சொத்து பத்து லட்சத்தை கொடுத்துட்டு அக்ரிமெண்ட்டில் கையெழுத்து போடுவோம் இல்லாட்டா அஞ்சு லட்சத்துக்கு கொடுத்துட்டு அஞ்சு லட்சம் ஒரு வாரம் கழித்து தரேன் நீ இப்போ சேலை முடிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது முழுதுமே நான் பின்னால் தரேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அங்கே ஒரு கன்சிடரேஷன் இருந்தால் தான் அது ஒரு சேல் இன்னொரு வகை சொத்து மாற்றம் உரிமை மாற்றம்னா கிஃப்ட்டு கிஃப்டில் முக்கியமானது கன்சிடரேஷன் இல்லை இன்னொரு வகை உரிமை மாற்றம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பரிவர்த்தனை அண்ணட்ட அவன் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அண்ணன் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள வயல் தம்பிக்கு இருக்கும் தம்பி வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள வயல் அண்ணனுக்கு இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் சொத்து இவன் என்னமா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் என்ன செய்தாங்க உன் வயலில் நான் வச்சுக்கிட்டு தான் என் வயலில் நீ வச்சுக்கோ இதுதான் எக்ஸ்சேஞ்சு அப்போ மூணு வகையான மாற்றங்களை பார்க்கும் சேலாக இருக்கலாம் வித் கன்சிடரேஷன் அல்லது கிஃப்ட்டு வித்வுட் கன்சிடரேஷன் மூணாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் நோ மூமெண்ட் ஆஃப் மணி ஒன்லி மூமெண்ட் ஆஃப் அசட் இந்த மாற்றங்கள் எப்படியெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மூணு விதமான வகையாக கொடுக்கலாம் ஒன்று வந்து சேல் அப்படியே கொடுக்காங்க அது இல்லாமல் மார்க்கேஜ்னு ஒன்று கொடுக்கலாம் அடமானம் வைக்கலாம் அல்லது குத்தகை கொடுக்கலாம் லீஸு 
அல்லது ஆக்ஷனபிள் கிளைம் வழக்கு தொடுக்கக்கூடிய உரிமை அதை மாற்றி கொடுக்கும் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில் மூவுல செட்டுக்கு வருது இம்மூவுல செட்டுக்கு வருது சில செக்ஷன்ஸு காமன் டு ஆல் சில செக்ஷன் ஒன்லி ஃபார் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி மார்க்கேஜ் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ஷனபிள் கிளைம் ஒன்லி மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி இப்படி விஷயங்கள் இருக்கும்போது இனி ஒரு முக்கியமான ஒன்று அன்பான் சைல்டுக்கு கொடுக்க முடியுமா சொத்து உரிமையை அப்படின்னு கேட்டால் செக்ஷன் ஃபைவ் என்ன சொல்லியிருக்கு முடியாது ஏன் லிவிங் பர்சன் இல்லை ஒரு லிவிங் பர்சன் இன்னொரு லிவிங் பர்சன் தானே கொடுக்க முடியும் அதுக்காக தான் இந்த ஆக்ட் ஒரு இன்டர்மீடியட் கொடுக்காங்க பிறக்கால பிள்ளைக்கு கொடுத்தேன்னா இன்டரிமாக வேற ஒரு ஆள் கையில் கொடுத்து வச்சுட்டு அவன் பிறக்கும் போது இவர் உயிரோடு இருந்தால் அவர்கிட்ட கொடுப்பார் இல்லாட்ட கொடுத்த மாதிரியே வெளியே வந்துடும் நான் இப்போ கொஞ்சம் முன்னால் சொன்ன உதாரணம் மாதிரி தகப்பன் மகன்கிட்ட கொடுக்காரு அனுபவிச்சு கோப்பான் உனக்கு மூத்த பிள்ளைகிட்ட கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இதைத்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அன்பான் போஸ் இப்போ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க போகிறாங்க வீட்டில் உள்ள கணவர் வெளியே போயிட்டார் இன்னும் வீட்டுக்கு வரல மனைவி அவங்களும் அவசரமாக ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கு இப்போ வீட்டு சாவி என்ன செய்யணும் கணவன் மனைவிட்ட மனைவியால் கணவனால் கொடுக்க கணவன்கிட்ட கொடுக்க முடியாது வீட்டு சாவி என்ன செய்கிறாங்க பக்கத்து வீட்டில் கொடுக்காங்க என் கணவன் வார வரைக்கும் உங்கள் சாவி உங்கள் வீட்டில் இருக்கட்டும் கணவன் வந்தால் கொடுத்துருங்க இதைத்தான் செய்தாங்க தந்தை மக பேரன் இந்த தாத்தாவுக்கு பேர பிறந்து வர வரைக்கும் உயிரோடு இருப்போன்னு நம்பிக்கை இல்லை அப்போ என்ன செய்தார் பக்கத்து வீட்டுக்காரன்ட சாவி கொடுத்த மாதிரி மகன்கிட்ட சொத்தை கொடுத்துருந்தார் அப்போ அந்த சொத்து உங்கள் கையில் இருக்கட்டும் இந்த சாவி வச்சுருக்கவருக்கு உரிமை ஒன்றும் இல்லை அவர் சாவியை கையில் தான் வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி இவன் சொத்தை மட்டும் கையில் வச்சுருக்கணும் அவன்கிட்ட கொடுத்துடணும் அப்படின்னு இதைத்தான் சொல்லணும் அன்பான் இன்டர்மீடியரியா சொத்து ஒரு கையிலேருந்து இன்னொரு கை போகும்போது ரெண்டு பேரும் உயிரோடு இருக்கணும்னு கண்டிச்சு இருக்கிறதுனால என்ன செய்தாங்க அடுத்த ஆள் வார வரைக்கும் யார் கையிலையாவது வச்சுக்கிடுங்க அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு கொடுக்காங்க இதே மாதிரி நிபந்தனைகளோட கூட இருக்கலாம் இதில் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இன்டர்பிரிட்டேஷனில் முக்கியமானது இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி இது ஒரு இமோல் ப்ராப்பர்ட்டியை டீல் பண்ணதாக இருந்தால் கூட இந்த சட்டத்தில் டெஃபனிஷன் இல்லை என்ன சொல்லுவாங்க இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி டஸ் நாட் இன்க்ளூட் ஸ்டாண்டிங் டிம்பர் க்ரோயிங் கிராப் கிராஸ் நிற்கக்கூடிய மரங்களையோ வளரும் பயிர்களையோ புல்களையோ உட்படுத்தாது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ எது தான் சேரும் அதை சொல்லலை இதில் செக்ஷன் மூணில் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி டஸ் நாட் இன்க்ளூட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்க்ளூட் இதையெல்லாம் கிடையாதுன்னு மட்டும்தான் சொல்லுவோம் எது உள்ளதுன்னு சொல்லலாம் எது உள்ளதுன்னு சொல்ல இருக்க இது சொல்லாதனால ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்டில் உள்ள டெஃபனிஷனை எடுக்கணும் ஜென்ரல் கிளாஸஸில் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி ஷேல் இன்க்ளூட் லேண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் டு அரைஸ் அவுட் ஆஃப் லேண்ட் திங்ஸ் அட்டாச் டு த இயர் ஆர் பெர்மனண்ட்லி ஃபேஸ்ட் அண்ட் டு எனி திங் அட்டாச் டு த இயர் இதுதான் டெஃபனிஷன் நிலம் அது கூட பெனிஃபிட்ஸ் அரைஸ் அவுட் ஆஃப் லேண்ட் மீன் பிடிக்கும் உரிமைகள் இல்லை மரத்தில் கீழே கிடக்க இலையை பறக்கிற உரிமை இதெல்லாம் கூட பெனிஃபிட்ஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் லேண்ட் அடுத்தது திங்ஸ் அட்டாச் டு எர்த்து பூமியோடு இணைக்கப்பட்டது வீடு தோண்டி ஃபவுண்டேஷன் போட்டு வீடு கட்டியிருக்கோம் திங்ஸ் அட்டாச் டு த இயர் அடுத்தது பெர்மனண்ட்லி ஃபேஸ்ட் அண்ட் டு எனி திங் அட்டாச் டு த இயர் அப்படி உள்ளதோட சேர்த்து வச்சுருக்கோம் வீட்டில் உள்ள கதவு ஜன்னல் இதெல்லாம் வரும் இது தான் அதில் உள்ள டெஃபனிஷன் அதே மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட்லேயும் இதே மாதிரி தான் இருக்குது இதுதான் டெஃபனிஷன் லேண்டுனா நிலம் பெனிஃபிட்ஸ் அரைஸ் ஆகி அவுட் ஆஃப்னா நம்ம சாதாரணமாக சொல்லக்கூடியது மீன் பிடிக்க உரிமைகளை சொல்லுவோம் 
என்ன கேட்டீங்கன்னா இதில் மீன் பிடிக்கும் உரிமைங்கிறது இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி மீன் பிடிக்கும் உரிமை இமோல் ப்ராப்பர்ட்டின்னா ஒருத்தனுக்கு மீன் பிடிக்கும் உரிமையை நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி அதை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லைன்னா அது செல்லாது காரணம் மீன் பிடிக்கும் உரிமை நம்ம கண்ணால் பார்க்க போகிறது இல்லை அது ஆனால் அது ஃபிக்ஸட் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி இமோல் ப்ராப்பர்ட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் இருக்குது அதனால் அதுவும் கூட ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இதே மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட்லேயும் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டியை டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அல்மோஸ்ட் சேம் லைனில் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி இன்க்ளூட்ஸ் லேண்டு பில்டிங் ஹெரிடிட்ரி அலவன்ஸ் ரைட்ஸ் பேஸ் ஃபெரிஸ் ஃபிஷரிஸ் அண்ட் அதர் எனி அதர் பெனிஃபிட் அரைஸ் அவுட் ஆஃப் லேண்ட் திங்ஸ் அட்டாச் டு எர்த்து பெர்மனண்ட்லி பேஸ்ட் அவுட் டு எர்த்து முக்கியமாக பார்க்கறதுனா மீன் பிடிக்கும் உரிமை ஃபிக்ஸட் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி அதை ரெஜிஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் லேண்டு பெனிஃபிட்ஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் லேண்டு திங்ஸ் அட்டாச் டு எர்த்து ரூட்டு திங்ஸ் அட்டாச் டு எர்த்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில் என்ன சொல்லுவாங்க ரூட்டட் இந்த எர்த்து அதாவது வேர்கள் வழியாக பூமியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது மரங்களும் செடிகளுமாக இருக்கலாம் எம்படட் இந்த வர் எப்படின்னா சுவர்கள் கட்டடங்கள் அட்டாச் டு வாட் இஸ் எம்படட் இந் தி அர்த் இதெல்லாம் அதே தான் நம்ம ஏற்கனவே நான் சொன்னது தான் இதை தான் அங்கே இருக்காங்க இனி ஒரு முக்கியமானது அட்டஸ்டன்னா என்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ப்ராக்டிக்கலாக அவங்களுக்கு வேணும் அட்டஸ்டன்னா என்னன்னா மீன்ஸ் அண்ட் ஷால் ஆல்வேஸ் மீன் அட்டஸ்டட் பை டூ ஆர் மோர் விட்னஸஸ் ரெண்டு அல்லது மூணு பேர் அட்டஸ்ட் பண்ணணும் அவங்க என்ன செய்தாங்க ஹூ ஹாஸ் சீன் த எக்ஸிக்யூட் அண்ட் சைன் ஆர் அஃபிக்ஸ் ஹீஸ் மார்க் அதை டாக்குமெண்ட் எழுத வர கையெழுத்து போடுறது பார்க்காங்க இல்லை அவர் குறி மார்க்குங்கிறது வரும் அந்த காலத்தில் கையெழுத்தெல்லாம் போட மாட்டாங்க சும்மா ஒரு கோடு வரப்பாங்க முன்னால் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் நான் வேலை பார்க்கையில் ஒப்பு போடுங்கன்னு சொல்லணும் ஒப்பு போட்டுனா ஒன்றே சும்மா ஒரு வர மாதிரி வரைச்சி கொடுத்துருவாங்க அப்போ என்ன சொல்லணும் வே பேர் எழுதி ஒப்பு போடுன்னு சொன்னால் பேர் எழுதி போடுவாங்க அதை தான் இங்கே மார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அஃபிக்ஸ் கீஸ் மார்க் to the instrument ஆவை அந்த ஒரு ஆவணத்தை நிறைவேற்றுபவர் கையெழுத்திடுவதை கண்டார் அல்லது அவர் சார்பாக கையெழுத்து போடுறதை பார்க்கார் அல்லது அவர்கிட்ட கேட்கார் இவர் என்ன செய்தார் இவர் போவையில் அவர் கையெழுத்து போட்டார்னா இது நீங்கள் போட்ட கையெழுத்தா அப்படின்னு கேட்டுக்கணும் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த எக்ஸிக்யூட் அண்ட் எ பர்சனல் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆஃப் சிக்னேச்சர் அவர் கையெழுத்து போட்டப்புறம் தான் இவர் சாட்சி கையெழுத்து போட முடியும் சாட்சி கையெழுத்து போடும்போது அவர் என்ன செய்திருக்கணும் அவர் கையெழுத்து போட்டதை பார்த்துருக்கணும் அல்லது அவர் ரெண்டு பேரும் சாட்சி கையெழுத்துன்னு வைங்க ஒரு ஆள் கையெழுத்து போட்டு முன்னாலே போட்ட போயிட்டார் கையெழுத்து போட்டதை பார்த்துட்டார் அவர் சாட்சி கையெழுத்து போடுவார் இன்னொருத்தர் அப்போ தான் வராரு ஐயா நீங்கள் தான் கையெழுத்து போட்டிங்களா ஆமாம் ஆ சரி நான் கையெழுத்து போட்டோம் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த எக்ஸிக்யூட் அண்ட் எ பர்சனல் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆஃப் கீஸ் சிக்னேச்சர் இது உங்கள் கையில் தானா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அதில் கொடுக்கணும் இது டெஃபனிஷன்ஸ் நோட்டீஸு இனி முக்கியமானது செக்ஷன் அஞ்சு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படின்னா என்ன ஆக்ட் பை விச் எ லிவிங் பர்சன் கன்வியஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன் ப்ரெசன்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் to one or more living persons ipo ulla sotta maathala alladhu varumbodhu ulla sotta maathala rendu per living person present or future enna seidare yen sotte na iranda pora nee eduthuko pa nu eludhi kodutrar thana patram dhan kudukkar effect epo varudhu avar chetta dhan varudhu appo innikku varudhu urimai varudhu ana சொத்து ஃப்யூச்சரில் தான் வருது அப்படியும் எழுதி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற அஞ்சில் பார்க்கும் 
இனி முக்கியமான கேள்வின்னு சொன்னால் இந்த ஆறாவது கேள்வி முக்கியம் பரீட்சையில் கேட்கக்கூடிய வாட் மே பி டிரான்ஸ்வர்ட் அப்படின்னு எதை மாற்றலாம் எதை மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு எக்ஸப்ட் அதர்வைஸ் ப்ரொவைடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக கொடுக்காங்க வாரிசு உரிமையை மாற்ற முடியுமா அப்படிங்கிறத கேட்காங்க A hair apparent succeeding to an estate, the chance of relation obtaining legacy. This is the one you can tell me about the question. Section 6 is the subsection A, class A. La. Expectation of succeeding to property. Now, if you say that, you will say that you will say that. நான் இதை உனக்கு இன்றைக்கி எழுதி தந்துடுதா அது செய்யக்கூடாது மியர் சான்ஸ் ஆஃப் ஹேர் அப்பரன் சக்சீடிங் டு அன் எஸ்டேட் அப்பா சொத்து எனக்கு தான் வரும் நான் ஒத்த பிள்ளை எனக்கு தான் வரும் அதனால் நீ அதை எழுதி கொடுக்க அப்படின்னு சொல்லலாம் எழுதி கொடுக்க முடியாதுங்கிறதா செக்ஷன் சிக்ஸ் ஏழை சொல்லுது அதே மாதிரி ஒரு உயிர் எழுதி வச்சுருக்காரு எங்கள் தாத்தா உயிர் எழுதி வச்சுருக்காரு சொத்து எனக்குன்னு எழுதியிருக்காரு அதை உனக்கு தாரேன் அப்படின்னா அது எழுத முடியாது இந்த மாதிரி செக்ஷன் சிக்ஸில் சில விஷயங்களை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கொஞ்சம் முக்கியமான செக்ஷன் அதில் எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் படிச்சுக்கிடுங்க அதை வேணால் நான் என் புக்கில் இருந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் போடுவேன் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ப்ரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கிடுந்தா இதிலேருந்து கட்டாயம் ஒரு கேள்வியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது ஈஸ்மெண்ட் ரைட்டை விற்க முடியாது ஈஸ்மெண்ட் ரைட்டுன்னு சொன்னால் ஒரு நடவழி பாதை அல்லது வேறு உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஒரு கிணத்தில் தண்ணி எடுக்கிறது அண்ணன் தம்பி இருப்பாங்க அப்போ ஒரு வயலில் ஒரு கிணறு தோண்டி வச்சுருப்பார் அந்த வயலை பாதியாக பிரித்து உனக்கு பாதி உனக்கும் பாரு கிணத்தில் ஆளுக்கு பாதியாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அவங்க இது ஈஸ்மெண்ட் ரைட்டு தண்ணி எடுக்குது இந்த ரைட்டை நீ அந்த வயலுக்கு தான் தண்ணி எடுக்க முடியாது தெரியா தனியாக எழுத முடியாது இந்த மாதிரி கண்டிஷன்கள் நிறையா இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதை நான் சிம்பிளாக தான் எழுதியிருப்பேன் நீங்கள் படித்தாலே புரியும் யார் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கையில் ட்ரான்ஸ்ஃபரார் வந்து காம்பிட்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ராப்பர்ட்டிக்கு சொந்தமாக இருக்கணும்னு ஏழில் சொல்லுவாங்க அது முக்கியம் இல்லை ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அது முக்கியம் இல்லை இனி முக்கியமானது இந்த செக்ஷன் பத்து எப்படின்னா கண்டிஷன் ரெஸ்ட்ரைனிங் அலினேஷன் அப்படின்னா சொத்தை விற்றுட்டு இதை யாருக்கும் நீ விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லை சொத்தை நண்பொடையாக கொடுக்காரு தானமாக கொடுக்காரு கொடுத்துட்டு நீ யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது உன் பிள்ளைக்கு வரணும் அவன் பிள்ளைக்கு வரணும் அவன் பிள்ளைக்கு வரணும் இதுதான் இப்படி எழுதுறதுக்கு அது செல்லார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சப்ஜெக்ட் கண்டிஷன் ஆர் லிமிட்டேஷன் அப்சல்யூட்லி ரெஸ்ட்ரைனிங் த ட்ரான்ஸ்ஃபரி ஆர் எனி பர்சன் ஃப்ரம் கிளைமிங் அண்டர் ஹிம் ஃப்ரம் பார்க்கிங் வித் ஆர் டிஸ்போசிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த சொத்தை விற்கக்கூடாது அப்படின்னு எழுதி கொடுக்காங்க அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா அது செல்லாது அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே கான்ட்ராக்ட் படிக்கையில் அவங்கள்ட்ட ஒரு மூணு விஷயம் சொன்னேன் ரெஸ்டைன் ஆஃப் ட்ரேடு மேரேஜு அதே மாதிரி லீகல் மேட்டர்ஸில் அதே மாதிரி தான் ஒருத்தனை கட்டுப்படுத்த முடியாது நீ சொத்தை யாருக்கும் எழுதி கொடுக்கக்கூடாது ஒன்றே இருக்கணும் உன் பிள்ளைக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு எழுதி கொடுக்க முடியாதுன்னா செக்ஷன் பத்து 
இது முக்கியமானது நோட் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து பதினொன்று ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரிப்பக்னன் டு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட்டட் சொத்தை கொடுத்துட்டு நீ இதை செய்யாத அதை செய்யாதான்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு இடத்துல ஒரு சொத்தை கொடுத்தாங்க கொடுத்துட்டு நீ இதில் காலேஜ் மட்டும்தான் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஆனால் என்ன செய்யணும் அவருடைய வேறு ஒரு சொத்துக்கு நலனுக்காக அங்கே ஒரு கண்டிஷனை போடணும் வச்சுருக்காரு இடம் வச்சுருக்காரு ஒரு இடத்த கொடுக்காரு அடுத்தாப்பில் அவர் வீடு இருக்குது நீ இதில் என்ன வேணாலும் செய்துக்கோப்பா இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் தொடங்கிறாத அப்படின்னு சொல்லுதார் அது அவருடைய இடத்த அனுபவிக்கிறதுக்காக சொன்னால் செல்லும் இல்லாமல் ஒருத்தன்ற சொத்தை கொடுத்துட்டு நீ இதை செய்யாத அதை செய்யாத அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவன் சொத்து வாங்குதோ அவன் உரிமை அது என் நிலம் எதுக்காக வாங்கப்பட்டதோ அதை அவர் செய்யலாம் இன்னொன்று கண்டிஷன் மேக் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் முக்கியமானது இன்னொன்று கண்டிஷன் மேக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட் டிட்டர்மினபிள் இன்சால்வென்சி ஆர் அட்டம்ப்டட் அலினேஷன் நீ சொத்தை மாற்ற போறியா அது சொத்தி என்கிட்ட வந்துடும் நீ யாருக்கு விற்க போகிறேன்னா சொத்தி என்கிட்ட வந்துடணும் இல்லை நீ இன்சால்வெண்டாக போகிறேன்னா சொத்தி என்கிட்ட வந்துடணும் அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் செல்லாது அப்படின்னா இனி அன்பான் பேபி அது ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அதாவது வேறு யார்கிட்டையாவது கொடுத்து நீ வாங்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது அப்சல்யூட் ரைட்டு அந்த பாட்டிக்கு போயிடும் யார் பிறக்காத குழந்தைக்கு அப்சல்யூட் ரைட்னால் முழு உரிமையும் போயிடணும் அவனுக்கு அனுபவப்பாத்தியை கொடுத்துட்டு முத பிள்ளை அனுபவப்பாத்தியை ரெண்டாவது பிள்ளைக்கு வேணால் முழு பாத்தியை கொடுக்க அப்படின்னு கொடுக்க முடியாது என்ன சொல்லுதான் எக்ஸ்டென்ஸ் தி ஹோல் ஆஃப் தி ரிமைனிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த பாய் அப்பா மகன்கிட்ட சொத்தை கொடுக்கார் மகன் இருபது வருஷம் ச அனுபவிக்கார் இருபத்தோராவது வருஷத்தில் பிள்ளை பிறகு அந்த பிள்ளைக்கு சொத்து போகணும் சொத்து போகிறது அப்சல்யூட் ரைட்டு போகணும் இல்லை நீ வச்சுக்கோப்பா அனுபவி உன் மூத்த பிள்ளைங்க அனுபவிக்கட்டும் மூத்த பிள்ளைக்கு பிறக்க பிள்ளை வரும் அது வந்து ச எல்லாம் அப்சல்யூட்டாக இருக்கட்டும்னா சொல்ல முடியாது அன்பான் பேபிக்கு அப்சல்யூட் ரைட்டு போயிருக்கணும் வாட் இஸ் லெஃப்ட் ஓவர் இவன் அனுபவிச்சாச்சு மகன் மீதி உள்ள மொத்த உரிமையை அங்கே போனோம் இது செக்ஷன் பதிமூணில் இது கொஞ்சம் படிக்கிறத படிச்சுக்கிடுங்க சில இடங்களில் என்னென்னா அந்த இப்போ அதே இவங்க ரெண்டு பேருக்கு அன்பான் பே சைல்டுக்கும் தகப்பனுக்கும் ந தாத்தாவுக்கும் பேரனுக்கும் நடுவில் மகன் நிற்கான் மகன் சொத்தை கையில் வச்சுருக்கான் மகன் கையில் அனுபவமாக இருக்கு இவன் இறக்க அன்னைக்கு பேரன் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் சொத்தை அப்படியே ரிட்டன் ஆகி யார் சொத்தை கொடுத்தாங்களோ அவங்கிட்ட வந்துடும் சொத்து கொடுத்த ஒரு செத்து போயிட்டார் என்ன ஆகும் அந்த சொத்து அப்படியே அவருடைய வாரிசுகளுக்கு போகும் உதாரணம் ஏன் கவர்ந்தார் அவருக்கு ஒரு மூணு மகன் அதில் ஒரு மகன்கிட்ட ஒரு சொத்தை கொடுத்து நீ அனுபவிச்சிருப்பா உன் பேரனுக்கு வச்சோன்னு எழுதி கொடுத்துட்டார் அவன் என்னன்னா கல்யாணம் முடியும்னாலே செத்துட்டான் கல்யாணம் முடியும்னாலே செத்துட்டான் அப்போ சொத்து எங்கே போகும் அவனுக்கு அனுபவத்தியாக தானே இருந்தது அப்படியே யார் கொடுத்தாங்களோ அவன்கிட்ட வந்துடும் அப்பாவுக்கும் வந்துடும் அப்பாவுக்கு வந்தால் என்ன ஆகுது அங்கே மூணு பிள்ளைகள் மூணு பேரும் வாரிசு படி பிரிச்சுக்கணும் இது தான் இன்டர்மீடியரி இல்லாமல் போனாங்கன்னா சொத்து வந்த வழியே திரும்பி போயிடும் இந்த அடுத்தது முக்கியமானது ரூல் அகெயின்ஸ்ட்டு பெர்பு சுட்டி இவனுக்கு அவனுக்கு அவனுக்குன்னு எழுதியே கொடுத்துக்கிட்டே போயிருக்க முடியாது சொத்தை மாற்றுவதற்கு ஒரு மேக்சிமம் பீரியட் வைக்கணும் அதுக்காக என்ன மேக்சிமம் பீரியட் வைக்கான்னா இந்த இன்டர்மீடியட் இருக்காங்க இல்லையா அவனோட லைஃபு ப்ளஸ் பிறக்க பிள்ளையோட பதினெட்டு வயசு இவ்வளவு நாளைக்கு தான் அந்த சொத்து மாற்றம் இருக்க முடியும் அதையும் தாண்டி பீரியடாக கொடுக்க முடியாது ஒரு த தகப்பை என்ன செய்கிறாரு மகன்கிட்ட கொடுக்காரு நீ உன் ஆயுசுக்கு வச்சுக்கோ அதுக்கு பின்னால் அடுத்த மக அவன் வந்தான்னா ஒரு முப்பது வயசு அவனுக்கு ஆனால் கூடு அப்படின்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது இது என்னன்னா ஒரு ஆளோ ரெண்டு ஆளோ கடைசியாக யார் இறந்தாரோ இறந்த தேதியிலேருந்து பதினெட்டு வருஷம் மேக்சிமம் வேணுமானால் வயத்தில் குழந்தைன்னா அந்த பீரியடை வேணால் சேர்த்துக்கும் இதுதான் மேக்சிமம் பெர்பிச்சுட்டி பீரியட் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் 
லைஃப் ஆஃப் யார் இன்டர்மீடியேட் அவன் ரெண்டு இன்டர்மீடியட் இருப்பாங்க அம்மா கையில் கொடுத்துட்டு அம்மா காலத்துக்கு பின்னால் மகன் மகனும் அனுபவிக்கணும் மகன் காலத்துக்கு முன்னால் பேரன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மகன் என்னை கடைசியாக சாகுதாரோ அல்லது அம்மா கடைசியாக சாகுங்கன்னா அம்மா அது போக பேரனோட பதினெட்டு வயசு இதுதான் மேக்சிமம் பெர்பூச்சுட்டி பீரியட் அப்படின்னு பீரியடு லைஃப் டைம் ஆஃப் ஒன் ஆர் ஃபோர் பர்சன் லிவிங் அட் தி டைம் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேக்ஸ் எஃபெக்ட் ஃபர்தர் பீரியட் ஆஃப் மைனாரிட்டி நான் இதை ஒரு நோட்ஸை போடுதான் அதில் இதை கொஞ்சம் முக்கியமானது இதை ப்ரிண்ட் எடுத்து வச்சு படிச்சுக்கிடுங்க இது பதினாலு பீரியடு கடைசியாக இறந்தவர் நாள்லேருந்து பதினெட்டு வருஷம் இல்லை அவர் இறக்கும்போது இவனுக்கு மூணு வயசு அப்படின்னா பதினஞ்சு வருஷம் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கிளாஸ் ஆஃப் சம் ஆஃப் ஹோம் ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சனை கொடுக்கையில் ஒருவர் எலிஜிபிள் இல்லை அவர் பதிமூணுலேயே பதினாலுலேயே அவருக்கு மாற்றம் செல்லாது பதிமூணு படி பதினாலுன்னா மற்றவங்களுக்கு செல்லும் அப்படின்னு எனது பேரப்பிள்ளைகளுக்குன்னு எழுதிட்டார் பேரப்பிள்ளைகள் எழுதினா ஒரு பேரப்பிள்ளைக்கு அந்த பதிமூணுலேயோ பதினாலுலேயோ அவருக்கு டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிட்டு அப்படின்னா மற்றவங்களை பொறுத்து செல்லும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு டேக் எஃபெக்ட் ஆன் ஃபெயிலியர் ஆஃப் ப்ரேயர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு ப்ரேயர் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் வேர் பை ரீசன் ஆஃப் எனி ஆஃப் த ரூல்ஸ் கண்டெய்ன் இன் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட்டட் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆர் ஏ கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் ஃபெயில் இன்ட்ரு மேலே கொடுத்தவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபெயில் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் பின்னால் உள்ளவனுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வராது அப்படிங்கிறத சொல்லுதாங்க செக்ஷன் பதினாறுல அதாவது அது ஒரு செயின் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் ஒருத்தர் கொடுக்காரு ஒருத்தர் இன்டர்மீடியராக இருக்கார் ஒருத்தர் வாங்குதார் இந்த இன்டர்மீடியரி டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிட்டார் அவருக்கு மாற்றம் கொடுத்தது செல்லாதுன்னா பின்னால் உள்ளவனுக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது அப்படிங்கிறது இனி டைரக்ஷன் ஃபார் அக்கோமலேஷன் ஒன்று இது முக்கியம் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் நம்ம சொத்த ஒரே ஆள் கையில் இருக்கக்கூடாது மாறி மாறி போனோம்னு தான் மேக்சிமம் பீரியட் கொடுக்கும் அதே மாதிரி சொத்துகளுடைய வருமானங்களை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கும் இங்கே ஒரு பீரியட் கொடுக்காங்க எப்படின்னா யார் இறந்தாரோ இறந்தவர்களிருந்து பதினெட்டு வருஷம் வரைக்கும் வேணால் சேர்த்து வைக்கலாம் இதே செக்ஷன் பதினேழு இதுக்கு சில எக்ஸப்ஷன் கொடுக்காங்க அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் செக்ஷன் பத்தொம்போதில் வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொன்னால் அவன்கிட்ட போய் இன்ட்ரெஸ்ட் போய் சேர்ந்துருது உதாரணம் அதே உதாரணம் எடுத்துக்கிடுவோம் தாத்தா பேரனுக்கு சொத்தெழுதி கொடுக்கார் நீ மகன் கையில் அனுபவ பார்த்தியதா நீ வச்சுக்கோப்பா பேரன் பதினெட்டு வயசானா கொடு அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் 
இவர் என்ன எழுதினாலும் எழுதின அன்னைக்கே சொத்தோட உரிமை வந்து பேரங்கைக்கு போயிட்டு இவர் என்ன எழுதியிருக்கார் பேரனுக்குன்னு எழுதியிருக்கார் ஃபார் த டைம் பீயிங் உன் வாழ்நாளில் நீ அனுபவிச்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுக்கார் அப்படி அனுபவிக்கிறதுக்கு உரிமை வரலைன்னாலும் டாக்குமெண்ட்டை எழுதின தேதியில் அவனுக்கு சொத்தோட உரிமை போய் சேர்ந்துட்டு இதைத்தான் வெஸ்டர்டு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னா கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாவது ஒன்று நடந்தால் போய் சேரும் நடக்கலைன்னா வராது அன்சர்டன் ஈவெண்ட் நடந்தாலும் நடக்கலைன்னாலும் உதாரணத்துக்கு சொத்தை எழுதி கொடுக்கார் இது என் மகளை நீ கல்யாணம் முடித்தா உனக்கு அப்படின்னு அப்போ மகளை கல்யாணம் முடிக்காத வரைக்கும் அவருக்கு உரிமை வரல என்றைக்கு மகளை கல்யாணம் முடிக்காரோ அதுதான் எங்கள் உரிமை வரும் இதுதான் கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் ரெண்டு விதமான இன்ட்ரெஸ்ட்டு வெஸ்டர்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டு வெஸ்டர்டு உடனடியாக அவரை போய் உரிமை செய்கிறது கண்டிஜனில் நடந்தால் அல்லது நடக்கவில்லை என்றால் இனி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு கொஞ்சம் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அது அவ்வளவு இல்லை படிக்கிறதுக்கு அது கேள்விகள் வரும்போது அதை பார்க்கலாம் கண்டிஷன்ஸ் வந்து சில சமயம் கண்டிஷன் ப்ரொசீடண்டாக இருக்கும் அல்லது கண்டிஷன் சப்செக்வெண்டாக இருக்கும் அதாவது இதை செய்தாலும் சொத்து உனக்கு என்ன ஆகுது மகளை கல்யாணம் முடித்தா தான் சொத்து இல்லை கண்டிஷன் சப்செக்வெண்ட் கூட கொடுப்பாங்க சொத்தை கொடுத்துட்டு இது நடந்தால் உனக்கு கண்டிஷன் சொத்து இல்லை அது கூட சொல்லலாம் சொத்தை தானமாக கொடுக்கார் இந்த தானமாக கொடுத்துட்டு இல்லை ஒரு லீஸு கொடுக்க ஏதாவது ஒரு மரத்தை வெட்டுன உனக்கு இந்த சொத்து இல்லை அப்படின்னு இது கண்டிஷன் சப்செக்வெண்ட் சொத்தை கொடுத்த பிறகு ஒரு நிபந்தனை விதிக்காங்க அந்த நிபந்தனைப்படி வந்ததுன்னா அவர் அந்த சொத்தை கையை விட்டுட்டு திரும்ப எடுத்துக்கிடுவார் இப்படியும் கூட கொடுக்கலாம் கண்டிஷன் சப்செக்வெண்ட் கண்டிஷன் ப்ரிசீடண்ட் கண்டிஷன் ப்ரிசீடண்டில் ஏகதேசம் கணிசமான அளவு அதை செய்துட்டா போ ஆனால் கண்டிஷன் சப்செக்வெண்ட்டுங்கிறதுல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வாங்கும் ஏன்னு சொன்னால் ஒருத்தன்ட்ட இருக்க சொத்தை நம்ம திரும்ப பிடுங்க போகிறோம் அதனால் அதில் வந்து கணிசமான அளவு சப்ஸ்டான்ஷியல் கண்டிஷன்ஸு செய்துக்கிட்டால் போதும் ஆனால் இங்கே வரும்போது முழுக்க முழுக்க எல்லா கண்டிஷன் படி இருந்தால் தான் அந்த கண்டிஷன் செயல்பாட்டுக்கு வரும் கண்டிஷன் சப்செக்வெண்ட்டில் இனி ஒரு முக்கியமானது எலெக்ஷன் செக்ஷன் முப்பத்தி அஞ்சு இல்லை கேள்விகள் வரக்கூடியது எப்படின்னா ஒரு ஆள் அவருக்கு உரிமை இல்லாத சொத்தை எழுதி கொடுத்துட்டு அது யாருக்கு உரிமையோ அதுக்கு பதிலுக்கு வேறு ஒன்று கொடுக்கார் உதாரணத்துக்கு அப்பா தான் மகன்கிட்ட ஒரு வீடு இருக்குது ரெண்டு மகம் ஒரு மகன்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு வீடு இருக்குது அந்த வீட்டை அடுத்த மகனுக்கு இந்த அப்பா எழுதி கொடுக்காரு அந்த வீட்டு மேலே அவனுக்கு உரிமை இல்லை விச் ஹீ ஹேஸ் நோ ரைட் டு டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவாங்க உரிமை இல்லாத சொட்டை வேறு ஒருவருக்கு மாற்றி கொடுத்து அதே டிரான்சாக்ஷனில் யார் வீட்டை மாற்றி கொடுக்காரோ அதுக்கு பதில் அவனுக்கு ஒரு தோட்டத்தை கொடுக்கார் ஒரு சொத்தை மாற்றி கொடுத்துட்டு இன்னொரு சொத்தை கொடுக்கார் இப்போ இவர் என்ன செய்யணும் வீட்டை மாற்றி கொடுத்துட்டாரா தோட்டந்தாரிங்களா எனக்கு தோட்டம் இஷ்டம் தான் நான் வச்சுக்கிறதான்னு சொல்லணும் அல்லது எனக்கு தோட்டம் வேண்டாம் எனக்கு வீடே போதும் அப்படின்னு சொல்லணும் இது சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது இதுதான் எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் தனக்கு உரிமை இல்லாத ஒரு சொத்தை மாற்றி அதே நடவடிக்கையில் யாருடைய சொத்து மாற்றப்பட்டதோ அவருக்கு வேறு ஒரு சொத்தை கொடுத்தால் 
அந்த ஆள் ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கார் நீ அது வேணுமா இது வேணுமான்னு சொல் அப்படின்னு இதுதான் எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இன்னொன்று நாற்பத்தி ஒன்று டிரான்ஸ்ஃபர் பை ஆஸ்டன் சிபில் ஓனர் அவர் ஓனர் கிடையாது ஆனால் ஓனர் மாதிரி நடந்து விட்டார் அது உண்மையான ஓனர் அதை பை கன்சர்ன்டு எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் இம்ப்ளைடு அதை பெர்மிட் பண்ணிட்டார் இவர் ஓனர் இல்லை ஆனால் ஓனர் என்ன செய்தார் இதை அனுமதிக்கார் இவன் இப்படி ஓனர் மாதிரி நடந்து அந்த சொத்தை விற்கார் அதை வாய்டபுள் அல்ல அப்படின்னு வேர் வித் த கன்சர்ன் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் இம்ப்ளைட் ஆஃப் த பர்சன் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த மோல் ப்ராப்பர்ட்டி எ பர்சன் இஸ் ஆஸ்டன்சிபிள் ஓனர் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஃபார் கன்சர்வேஷன் த டிரான்ஸ்ஃபர் ஷேல் நாட் பி வாய்டபுள் ஆன் த கிரவுண்ட் த டிரான்ஸ்ஃபர் வாஸ் நாட் ஆத்தரைஸ்டு இவன் சொந்தக்காரன் இல்லை இவன் ஒரு சொத்தை எழுதி கொடுக்கான் சொந்தக்காரன் கூட நிற்க இவன் சொந்தக்காரன் மாதிரி அவனே நடத்தையில் காட்டுதாங்க அவனுடைய அனுமதி இருக்க மாதிரி காட்டுதாங்க அப்படின்னு அந்த சொத்தை அவன் விற்றது விற்றது தான் அவர் திரும்ப வந்து மறுக்க முடியாது அப்படிங்கிறத ஆஸ்டன்சிபிள் சேல் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் நாற்பத்தி மூணு முக்கியமானது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை அன்னாத்தரைஸ் பர்சன் ஹூ அப்செக் சப்செக்வெண்ட்லி அக்வைஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அவர் உரிமை இல்லை மாற்றி கொடுத்துட்டார் ஆனால் பின்னால் உரிமை வந்துட்டு உதாரணம் தகுப்பன் சொத்து மகன் என்ன செய்தான் ஏன் சொத்துன்னு எழுதி கொடுத்துட்டான் இவங்களும் தெரியாமல் வாங்கிட்டாங்க அக்ரிமெண்ட் அப்படியே தான் இருக்குது அவன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தது அப்படியே தான் இருக்குது தகுப்பன் இறந்துட்டார் இப்போ இவர் உண்மையிலேயே ஓனர் ஆகிட்டார் இப்படி உள்ள சூழ்நிலையில் அந்த கான்ட்ராக்ட் அப்படியே இருந்ததுன்னா இவங்களுக்கு வாங்கினவனுக்கு உரிமை இருக்குது அப்படிங்கிறத நாற்பத்தி மூணில் சொல்லுவோம் இது ஐம்பத்தி மூணு ஏ ஒரு முக்கியமானது பார்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு ஒப்பந்தம் நடக்கு அந்த ஒப்பந்தத்தில் எல்லாம் சரியாக நடக்கு இதுதான் சேலு பணம் கொடுக்கும் கன்சர்வேஷனுக்கு எல்லாம் நடக்கும் ஆனால் சட்டத்தால் செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு வேலை செய்யாமல் பாக்கி இருக்கு பொசஷனாக கொடுத்தாச்சு ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தத்தின் பகுதி செயல்பாடு காரணமாக அவருக்கு பொசஷனை கொடுத்தாச்சு அவர் பாக்கி உள்ளதை அவருடைய பாகத்தை செய்ததுக்கு ரெடியாக இருக்கார் பணத்தை ரெடியாக கையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கார் இவன் கையெழுத்து போட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கா இப்படி இங்கே அவனுடைய பொசிஷன் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிற பாஸ்ட் பார்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பகுதி செயல்பாடின் காரணமாக ஒருவருக்கு ஒரு பொசஷனை கொடுத்தாச்சுன்னா அந்த ஆள் பாக்கி உள்ள பணத்தை கொடுக்கறதுக்கும் அவன் சைடு உள்ள பெர்ஃபார்மன்ஸ் செய்ததுக்கும் ரெடியாக இருந்தாருன்னா அவரோட பொசஷனை நீங்கள் திரும்ப வாங்க முடியாது இது பார்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் ஐம்பத்தி மூணு அடுத்தது ஐம்பத்தி நாலு சேல் சேல்னா என்ன இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் எ ப்ரைஸ் பெய்ட் ஆர் ப்ராமிஸ்ட் ஆர் பார்ட் பெய்ட் ஆர் பார்ட் ப்ராமிஸ்ட்
இதுதான் சேல் அதில் ரூ அவருடைய பையரோட டியூட்டிஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை இப்போ சந்தே இருந்தால் கேளுங்க பாக்கி உள்ளது நாளை பார்க்கலாம் மார்க்கேஜ் பார்க்கணும் இனி பார்க்க வேண்டியது மார்க்கேஜோட டெஃபனிஷன் ஆக்ஷனபிள் கிளைம் கிஃப்ட்டு லீஸ் நாளைக்கு அந்த டெஃபனிஷனை பார்த்துட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கலாம் இதை கேட்குறீங்களா